সো বলা হচ্ছে কি আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছি কি বললাম কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম দ্যাট मींस ম্যাক্সিমাইজিং দ্য স্যাটিসফ্যাকশন ঠিক আছে ম্যাক্সিমাইজিং স্যাটিসফ্যাকশন স্যাটিসফ্যাকশন কে ম্যাক্সিমাইজ করব উইথ দা বাজেট কনস্ট্রেইন বা বাজেট লাইন সেজন্য আমরা কিছু অনুমিত শর্ত নিয়েছিলাম তাই না অনুমিত শর্তগুলোর মধ্যে কি থাকবে আমাকে সেট একটা ইনডিফারেন্স ম্যাপ দেওয়া থাকবে দ্যাট मींस সেট অফ ইনডিফারেন্স গার্ড দেওয়া থাকবে দ্বিতীয়ত আমরা এজিউম করেছিলাম আমাকে একটা নির্দিষ্ট বাজেট লাইন দেওয়া থাকবে আমরা এজিউম করেছিলাম আমাদের প্রাইসেস অফ গুডস এক্স এন্ড ওয়াই দেওয়া থাকবে একটা নির্দিষ্ট ইনকাম দেওয়া থাকবে করেছিলাম কি না তারপর আর কি কি ছিল ওখানে তাতে আর কি কি অ্যাজাম্পশন ছিল গুডস এর গুডস এর হোমোজিনিয়াস হবে সমজাতীয় হবে এবং ছোট ছোট ভাগে ভাগ করতে পারবো কোন বিশাল অ্যামাউন্টের সাথে আমি আরেকটা বিশাল অ্যামাউন্টকে কখনো স্যাক্রিফাইস করব না ঠিক আছে তার মানে আমরা যখন স্যাক্রিফাইস করব একটা ছোট অ্যামাউন্টের পার্সপেকটিভে আর একটা ছোট অ্যামাউন্টকে আমরা কি করব গেইন করব এই চারটা অ্যাজাম্পশনের উপর বেসিস করে আমরা বলেছিলাম যে যেহেতু এগুলো আমাকে দেওয়া আছে আমরা দুটোকে একসাথে আনি কাকে আনবো ম্যাথকে আর বাজেট লাইনকে একসাথে আনবো যদি একসাথে আনি আমরা দেখতে পাবো আমাদের বাজেট লাইন ইনডিফারেন্স কার্ডকে টাচ করে ম্যাপের মধ্যে ইনডিফারেন্স কার্ডকে কি করে টাচ করে কিভাবে টাচ করছিল আমাকে কি দেওয়া ছিল ম্যাপ দেওয়া ছিল তাই না তারপর भागेद रिप्रेजेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंस जेटा विभिन्न लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रदान करे थके किंतु किसे बेसिस से पाए कॉम्बिनेशन के बेसिस से अब आप रिपीट करते हैं एक तो पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर मीन्स होते हैं सेफर एग्जांपल वन वन की देखा चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जेटा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन � आनसी ठीक मैक्सिमामेंस कर चेस्टा कर 
ঠিক আছে তাহলে এই বাজেট লাইন দিয়ে আপনি দেখেন দুই লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছেন একটা হচ্ছে আইসি 1 লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন আর একটা হচ্ছে আইসি 2 লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন বোঝা গেছে কি না দেখতে পাচ্ছেন আর এবং পি দ্বারা পাচ্ছেন আইসি 1 লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন যেখানে কম স্যাটিসফ্যাকশন আর একটা এস দিয়ে আপনি পাচ্ছেন আইসি 2 লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন এখন আপনি কোনটাকে চুজ করবেন साधारण इनकम इनकम नाम कस्टमर प्रश्न रिजन कर ठीक 
এই অবস্থায় আমাকে একটা ইনকাম দেওয়া ছিল প্রাইস অফ গুডস এক্স এন্ড ওয়াইও দেওয়া ছিল গুডগুলো সব হোমোজিনিয়াস ছিল এবং ডিভিজিবল ছিল ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত তাহলে বর্তমানে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট কোনটা এস এখানে আমি গুড এক্স কিনি কিউ ওয়ান পরিমাণ গুড ওয়াই কিনি কিউ টু পরিমাণ শেষ এখন ওই অ্যাজামশন গুলোর মধ্যে আমার ইনকাম চেঞ্জ হয়ে গেছে ইনকাম কি হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে মানে ইনকাম দুভাবে চেঞ্জ হতে পারে কতভাবে চেঞ্জ হতে পারে দুভাবে হয় এটি ইনক্রিজ হতে পারে অথবা এটা ডিক্রিজ হতে পারে প্রথমে আসি মানি ইনকাম ইনক্রিজ হলো প্রথমে আসব কি মানি ইনকাম ইনক্রিজ হলো মানি ইনকাম যদি ইনক্রিজ হয় আমি গুড এক্স কম কিনবো না বেশি কিনবো বেশি কিনবো ওয়াই বেশি কিনবো না ঠিক আছে তাহলে যদি দুটোই বেশি কিনি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখেন ডানে শিফট করবে বলেছি না তাই আমারটা উপরে শিফট করেছে দেখেন বেশি ইনকাম দিয়ে আমি এখন আগে এল বিন্দুতে কিনতাম এখন বেশি কিনছি কি পরিমাণ বেশি কিনছি এল এফ পরিমাণ কি পরিমাণ বেশি কিনছি এল এফ পরিমাণ তারপর কি বলেছি ওয়াইও বেশি কিনবো কি পরিমাণ বেশি কিনছি আমি আমার বর্ণনার সুবিধার্থে বা চিত্রটা আঁকার সুবিধার্থে এখানে কি করলাম আগে ইন্ডিফারেন্স কার্ভের বরাবর একটা বিন্দু সেট করে তারপর দুদিকে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম ঠিক আছে এখন আসি কেন আমার বিন্দুটাকে টাচ করতে হতো আমি বিন্দুটা চাইলে এই জায়গায় দিতে পারতাম না পারতাম কি না দেওয়ার রিজন হচ্ছে আমার ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট লাগবে কি পয়েন্ট লাগবে ইকুইলিব্রিয়াম যখন আপনার ইনকাম বেড়ে যাচ্ছে তখন আপনি বেশি বেশি কিনছেন আর বেশি বেশি কেনার অর্থ হচ্ছে আপনার স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটাও কি হচ্ছে বাড়ছে ঠিক কি না তাহলে স্যাটিসফ্যাকশন যখন বাড়ছে স্যাটিসফ্যাকশন আর কস্ট দুজনে মিলে কনজিউমার আবার নতুন ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছবে না নাকি আগের ইকুইলিব্রিয়ামে থেকে যাবে নতুন ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছবে কারণ ইনকাম বেড়ে গেছে তার স্যাটিসফ্যাকশন ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে সে যদি আগের জায়গায় থেকে যায় তাহলে ওই যে এক্সট্রা সে ভোগ করবে সেটা কি সেভিং এ চলে যাবে না স্যাটিসফ্যাকশন কখন সেম থাকে যখন সে আগের মতো ভোগ করবে তাহলে তার সে যে ভোগটা বাড়ছে সে যে একজন রেশনাল কাস্টমার সেটাকে শো করার জন্য তাকে হায়ার লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশনে কি করতে হবে টাচ করতে হবে ঠিক আছে এবং এর বেসিসে কিসের সৃষ্টি হবে নতুন ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টের সৃষ্টি হবে যার নাম আমরা প্রদান করছি কি इनकम डिक्रीज हो ग कम पर लोअर लेवल 
एंड बिंदु दे टच करते हैं ठीक है सर तो ले इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो ले अपना बियर टकी है राइट एंड लेफ्ट है शेरी हो तो ले मार्केट तो इधर ने सिचुएशन चलते ही थक बैठता है कि ना तो ले आईसीसी कार्ड टकी आईसीसी कार्ड तो होते हैं देखें ना मैं इधर ने तीन का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे এরকম আরো কি সৃষ্টি হবে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট যখন সৃষ্টি হবে এবং সেগুলোকে যখন আমি লোকাস করব বা কম্বাইন করব বা যোগ করব তখন যে কার্ডটা পাবো সেটাকে বলা হচ্ছে আইসিসি কার্ড তাহলে আইসিসি কার্ড কি আইসিসি কার্ড হচ্ছে ওই সকল লোকাস পয়েন্ট অফ ইকুইলিব্রিয়াম কিসে বললাম কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম जेगुलोर स्विस्टी है किसे जनो इनकम चेंजर कारण है इक्विलिब्रियम गुलो क्या नो स्विस्टी होते हैं इनकम चेंजर कारण है जे नोटुन नोटुन इक्विलिब्रियम बातों ज़ूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है स्विस्टी है शेगुलो के जो हमने जो कोरी बाजे रेखा दारा जो कोरी शे रेखा टाके बाल है इनकम कंज़म्पशन डेफिनेशन ये समस्या है, बुस्ते समस्या है, प्रश्न करें। मैं पूरी कहीं प्रश्न को ले किसी व्यवस्था पे आईसीसी कार्ड भी देखा है। हाँ, आईसीसी कार्ड आप तक एक ड्रॉ करते पर भी इनकम कंज़म्पशन कार्ड बोलते कि वो चेन ड्रॉ ए इनकम कंज़म्पशन कार्ड ये को मास्टर पढ़े, आर आस्ते पढ़े कि भावे एक्सप्लेन � मैथमेटिकलीफिकली भाषम्य बिंदु गुरुक्त भारसम्य बिंदु गुजुक्त कर इनकम कंसम्पशन कर शेष एक बार आशी इधर ज्योतों टेक बोलो हुए थे देखे नाम और कार्ड टेक टू शुद्ध शब्द टेक आज चलना कार्ड टेक इन तू शॉप्स में आए सेम शेप में थक बे अपवर्ड स्लोपिंग थक बे और आरेक तो जो भी ख्याल रखें देखे ओरिजिन टेक इज़ जीरो जीरो थे के इधर अनेक टाप फाइटल तो ना 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा तो ना तब में एक दिन के जो तो तुमको भोग बिरहे चहे एक दिन को एक से एक तो तुमको भोग बिरहे चहे शिकाय की ना पूरी बात तो एक दिन के जब हम ब्रिड नहीं हुए चहे कंसम्पशन एक दिन के वो तो तुमको ब्रिड नहीं हुए चहे ये तो हमने जो हम हमारे इनकम बढ़े सब नित्य प्रयोजन द्रव्य गुम हारे बढ़िया दीबें 
পারলে পঞ্চাশ হাজার টাকার ইনকাম বৃদ্ধি সেটাকে আপনি বেশিরভাগ কোথায় ইউজ করবেন লাকজারি গুডসে এখন আপনি একটু দামি বাসায় থাকবেন পার্লেটা দামি কোনো গয়না কালেক্ট করবেন অথবা গাড়ি পারচেজ করবেন ঠিক না অথবা দামি কোনো এমিনিটিস ইউজ করবেন তাহলে এই ইনকাম বৃদ্ধির ফলে আপনার ন্যাসেসারি গুডসের তুলনায় কার ভোগ বেশি হলো লাকজারি গুডসের ভোগ বেশি হলো তাহলে আমি বেসিক্যালি কি বলতে চাচ্ছি এখানে আমি যে আইসিসি কার্ডটা এঁকেছি সেখানে ইনকাম বৃদ্ধির সাথে সাথে দুটো পণ্য সমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে ভোগ হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবসময় প্রত্যেকটা গুডসের ভোগ সমান হারে বাড়ে বা কমে না এক এক সময় এক এক হারে কি হতে পারে বৃদ্ধি কম হতে পারে তার উপর বেসিস করে আইসিসি কার্প এক এক সময় এক এক শেপ গ্রহণ করে কি বলছি এক এক সময় এক এক শেপ গ্রহণ করে প্রথমে কার কথা বললাম ন্যাসেসারি গুডস লাকজারি গুডস এখন আপনি বলেন যে ন্যাসেসারি গুডস এবং লাকজারি গুডসের ক্ষেত্রে এই শেপটা কেমন হতে পারে
আর লাক্সারি কেন ইউজ করি সিকিউরিটি প্রেস্টিজ পজিশন এসবের জন্য প্রাইড এসবের জন্য তাই তো আপনি প্রথমে দশ হাজার যখন ঘুরে পেতেন তখন নেসেসিটি আপনি কতটুকু ফুলফিল করেছেন ফিফটি পার্সেন্ট এখনো ফিফটি পার্সেন্ট আনফুলফিল শুরু হয়ে গেছে না তো আপনি কি সারভাইভাল ইনসিওর করবেন আগে নাকি প্রেস্টিজ ইনসিওর করবেন আগে সারভাইভাল ইনসিওর করবেন সো আপনি যখন ইনকাম ফিফটিন থাউজেন্ডে যাবে তখন আপনি নেসেসারিটা আর একটু বেশি ফুলফিল করার চেষ্টা করবেন কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার কিছু প্রেস্টিজেরও দরকার আছে সো আপনি এখানটাতে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখানেও কিছুটা ইনভেস্ট করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তাহলে আপনার দেখতে পাচ্ছেন প্রথম দিকে আপনার ইনকাম বৃদ্ধির সাথে সাথে নেসেসিটিরও কিন্তু কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে সাথে সাথে লাক্সারিরও বৃদ্ধি পেয়েছে পরবর্তীতে আসি আপনার ইনকাম ইনক্রিজ হয়ে কত হয়ে গেল টোয়েন্টি থাউজেন্ড সো আপনি এখন কতটুকু অ্যালোকেট করবেন আসলো এখন বলেন নেসেসারিতে কতটুকু অ্যালোকেট করবেন লাক্সারিতে কতটুকু অ্যালোকেট করবেন আমার তো অলরেডি আছে আমার এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে কনস্ট্যান্ট আমি মেনটেইন করব আর ফুল ওয়ানটা এখানে কোথায় চলে যাবে লাক্সারিতে ধরেন আমি এটা দ্বারা সিক্সটি পার্সেন্ট কভার করতে পারছি তাহলে সামনের গুলোতে আপনি নেসেসারি তার বাজেট অ্যালোকেশন করবেন নাকি শুধু লাক্সারিতে অ্যালোকেট করতে থাকবেন লাক্সারিতে অ্যালোকেট করতে থাকবেন তাহলে লাক্সারির কনজামশন বাড়তে থাকবে কারণ ওখানে অ্যালোকেশনটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তবে আপনারা এবার একটু বুঝতে পেরেছেন যে আমি যদি পার্সেন্টেজ বেসিসে যাই প্রথম দিকে অবস্থা কেমন হবে কনজামশন কার্ডের আর পরের দিকে কেমন হবে এবার এটাকে গ্রাফিক্যালি টোটাল করার চেষ্টা করি দেখেন আমি গ্রাফিক্যালি অলরেডি লিখে দিয়েছি আমার গুড অ্যাক্সটা হচ্ছে নেসেসারিকে রিপ্রেজেন্ট করছে ইনকাম বৃদ্ধির সাথে সাথে নেসেসারি বাড়বে কতটুকু পর্যন্ত বাড়বে তিন স্ট্যাপ পর্যন্ত বাড়বে নেসেসারি কে গুড অ্যাপস তাহলে ওর যদি বাড়তে হয় কোন দিকে বাড়বে ডান দিকে বাড়বে ঠিক আছে আর গুড ওয়াই বাড়তে হলে কোন দিকে বাড়বে উপরের দিকে বাড়বে তাহলে সমান হারে তো বাড়তে পারবে না একদম কম বেশি থাকবে তাহলে রেখাটা হবে বুঝেন কিনা একটু দেখেন প্রথমে ইকুইলিব্রিয়াম ছিল এই জায়গাটাতে যখন আমার ইনকাম ছিল হচ্ছে কত দশ হাজার ঠিক আছে তখন আমি এতটুকু পর্যন্ত ভোগ করতাম অ্যাক্স এতটুকু পর্যন্ত ভোগ করতাম ওয়াই ঠিক আছে এবারে ইনকাম বেড়েছে অবশ্যই অ্যাক্সের ভোগ বাড়বে ভোগ বেড়েছে না অ্যাক্সের ভোগও বেড়েছে ওয়াইয়ের ভোগও বেড়েছে ঠিক আছে আবার অ্যাক্সের ভোগও বেড়েছে ওয়াইয়ের ভোগও বেড়েছে কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন আপনার নেসেসারি গুডস এর ডিমান্ড ফুলফিল হয়ে গেছে তখন শুধু কার হাতে পারবে ওয়াই বাড়ে কারণ ওয়াই হচ্ছে লাক্সারি গুডস এইদিকে কি হয়ে গেছে এখানে আর বাড়বে না এটা কি হয়ে গেল কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে কেন এটা প্যারালাল টু দা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেস হয়ে গেছে এখন যতটুকু প্যারালাল মিনস হচ্ছে কি লম্ব ভাবে একজন আরেকজনের সমান্তরাল হয়ে যাবে সমান্তরাল কখন হবে যখন এদিকে আর কোনো বৃদ্ধি হবে না এতটুকু বোঝা গেছে আইসিসি কার্ভের সেকেন্ড সেই এটা কখন হচ্ছে যখন গুড অ্যাক্স নেসেসারি 
আর গুরু এটা হচ্ছে লাক্সারি আর এটা কখন হয়েছিল যখন দুটোই হচ্ছে সমজাতীয় সেই ওকে তখন এটা কি হয় অলমোস্ট 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে এবং লিনিয়ারলি আপওয়ার্ড স্লোপিং হয় লেফট টু রাইট ঠিক আছে এবার আসি উল্টো কেস দেই समानल সমভূমির সাথে কি হবে সমান্তরাল হবে কেন কারণ একটা বিন্দু পর্যন্ত যেহেতু ওয়াই নেসেসারি গুডস এটা ভোগ আমার সীমিত হয়ে যাবে আর ভোগ কোন দিকে বাড়তে থাকবে লাক্সারি গুডস এর দিকে বাড়তে থাকবে এটা কখন হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যানাদার টাইপ অফ আইসিসি কারভের শেপ যখন গুড এক্স হচ্ছে লাক্সারি আর গুড ওয়াই হচ্ছে নেসেসারি তাহলে শেপটা পুরোটা কার উপর ডিপেন্ড করছে আপনার নেচার অফ গুডস এর উপর ডিপেন্ড করছে ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত কার কোনো সমস্যা থাকে না দেখা ওটা লাক্সারি এর উপর ম্যাক্সিমাম টাইম ডিপেন্ড করে এই যে কার নেচার অফ গুডস এর উপর আপনি কোন ধরনের ভোগে যাচ্ছেন আপনি নেসেসারি গুডস বুক করছেন না লাক্সারি গুডস বুক করছেন
খেতো কি না তাহলে এখন যে সেদ্ধ চালটা একজন খাচ্ছে তো আপনি এই সেদ্ধ চালে কি কোনো বিশেষ কোনো অতিথিকে দাওয়াত দিবেন দিবেন কোনো ইয়েতে দেখেছেন প্রোগ্রামে সেদ্ধ চালকে সার্ভ করার জন্য হ্যাঁ দেখা হয়নি কেন হয়নি কারণ সেদ্ধ চালটা যদি দেন তাহলে সেই মনে করবে তার ইনকামটা হয়তো বেশি না প্লাস কোনোভাবে হয়তো নুন ভাতে বেঁচে আছে সেটা রিপ্রেজেন্ট করবে না কিন্তু এটা কখন যখন আপনি বিরিয়ানি করছেন না বিরিয়ানির ক্ষেত্রে কিন্তু সেদ্ধ চালের আবার বিশেষ রিকোয়ারমেন্ট আছে ওকে তো আপনি তো বিরিয়ানি করতে পারছেন আপনি সেদ্ধ সাদা রাইসটা প্রোভাইড করছেন তাহলে এটা তো আপনি খুব একটা প্রেসিজিয়াস ফিল করছেন না এটাকে বলা হয় মানে যে পণ্যটা আপনি ভোগ করে কি করেন যে সার্ভাইভেলের জন্য ভোগ করে থাকেন নিজের জীবনটাকে কি করার জন্য কোনো পার্টিকুলার ওয়ান ফুলফিল করার জন্য এবং আপনার ইনকাম যদি কোনো কারণে বৃদ্ধি পায় সেখান থেকে আপনি কি করবেন সুইচ করবেন ঠিক আছে না এখন অনেক চাল বের হয়েছে দেখতে আতপের মতো হাফ সিদ্ধ যেটাকে আমরা বলে থাকি ঠিক আছে আপনি চাইলে এটা একটু দাম বেশি হয় কিন্তু সিদ্ধ তোলা না আপনি যদি ইনকাম বাড়ে আপনি ওটাতে কি করবেন সুইচ করবেন কেন ওটা থেকে সুইচ করলেন কারণ সেদ্ধ চাল খান মানে আপনার পজিশন খুব একটা ভালো না সেই কনসেপ্টটা মাথায় আছে ঠিক আছে তাহলে যে পণ্যটা ভোগ করতে আপনি একটু কি করেন নিজেকে একটু হীনমন্যতায় ভোগেন ইনকাম যদি বৃদ্ধি পায় যে পণ্য থেকে আপনি সুইচ করে যাবেন সেই প্রোডাক্টটাকে বলা হচ্ছে ইম্পেরিয়ার গুডস সেই প্রোডাক্টটাকে বলা হচ্ছে ইম্পেরিয়ার গুডস বেসিক ব্রেড যেমন আগের দিনে ছিল আটা রুটি এখন আমরা আটা রুটি ফ্যাশন হিসেবে খাই তো আগের দিনে জবের রুটি আটার রুটি এগুলো ডায়েটের পোর্শন ছিল না এগুলো ছিল হচ্ছে ইনফেরিয়ার গুডস দ্যাট মিনস কোনো মতো সারভাইভেল করার জন্য গমের রুটি একদম সবচেয়ে সস্তা টাকা সো ওটাকে বেঁচে থাকার জন্য ইউজ করতো ঠিক আছে আপনি ভাত খান তিন বেলা ভাত খান এটাও তো বলতে এখন অনেকে কি করে খুব কনসিয়াস হয়ে যায় তাই না তার মানে আপনার অন্য কিছু কেনা বা করার কিনে ওই ধরনের ইনকাম প্ল্যানিং ধরে <laughs> 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 আপনাদেরকে মুছে দিচ্ছি ঠিক আছে এখন এই ক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হলো আপনার প্রথম দিকে বৃদ্ধি পাবে ইনফেরিয়র কে প্রথম দিকে বৃদ্ধি পাবে সে ফর এক্সাম্পল আপনার ইনকাম বেড়েছে কত টাকা আগে আপনি পাঁচ হাজার টাকা পেতেন এখন ছয় হাজার টাকা পাচ্ছে সো ছয় হাজার টাকা নিশ্চয় আপনি একটু হাই মানে রাইস এফোর্ড করতে পারবেন না কিন্তু আপনি কি করবেন ওটা বেশি করে ভোগ করবেন কারণ পাঁচ হাজার টাকায় আপনাদের পাঁচজনের মেম্বারের সংসারে সবাই আধা প্লেট করে করে খেয়ে থাকবেন এখন যেহেতু ইনকাম ছয় হাজার হয়েছে সবাই একটু কি করবেন এক প্লেট ভাত খাবেন তাহলে কনজামশন বাড়বে সেদ্ধ চালেরই কনজামশন বাড়বে কিসের কনজামশন বাড়বে সেদ্ধ চালেরই কনজামশন বাড়বে এবং কেন কনজামশন বাড়বে কারণ আধা প্লেটের জায়গায় আপনারা এখন ফুল প্লেট খাচ্ছেন পাঁচজন মেম্বার তাহলে কনজামশন এটা কাল আপনার একটু বেশি দামের চাল কেনার সামর্থ্য সৃষ্টি হয়েছে তাহলে আপনি কি করবেন বেশি দামের চাল কেনার যেহেতু হালকা সামর্থ্য হয়েছে আপনি এবার কি করবেন এটার কনজামশনটা কমিয়ে কিছুটা এটা কিনবেন পুরো বস্তা হয়তো কিনতে পারবেন না কিন্তু মাসে তিরিশ দিনের মধ্যে আপনি পাঁচ দিন দশ দিন একটু উন্নত মানের চাল খেতেই পারেন তাই না তখন আপনার এখানে একটু কমবে কিন্তু এদিকে পারতে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটু ভুল হচ্ছে আমার একটু ভুল আমরা এক্স কে ইনফেরিয়র ধরেছি কিন্তু এটা এতটুকু বেড়েছে এটা কমবে ঠিক আছে 
এবং আপনার যখন ইনকাম এখন বারো হাজার টাকায় হয়ে গেছে আপনি পুরোপুরি পুরো মাস এখন কোনটা খাবেন হাফ সিদ্ধ তে খাবেন তাহলে আপনার এটার কনজামশন আরো কমে গেল না একসাথে কমতে কমতে সেটা কোথায় চলে যাবে জিরোতে চলে যাবে যত ইনকাম বাড়বে আপনি আস্তে আস্তে ইনফেরিয়রটাকে কাটিয়ে তখন পুরোপুরি কাকে ভোগ করবেন নর্মালটাকে ভোগ করবেন এটা কখন করবেন যখন গুড অ্যাক্স হচ্ছে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার আছে কিনা প্রথমে বাড়বে প্রথমে সেটা কি হবে এই লেভেলে যাবে প্রথমে বাড়বে কিন্তু পরবর্তীতে সেটা কি হবে কমে যাবে একসময় সেটা জিরো হয়ে যায় এখন প্রশ্ন আসতে পারি যে ম্যাডাম এই পয়েন্ট গুলোতে তো আমার কোথাও ইকুইলিব্রিয়াম হয়নি তখন ইকুইলিব্রিয়াম গুলো তখন প্রেফারেন্স কার্ড গুলো এইভাবে সৃষ্টি হয় আগে প্রেফারেন্স কার্ড থাকবে ঠিক আছে আগে প্রেফারেন্স কার্ড এখানে ওয়ান টু থ্রি লিখেছি না এগুলো তখন ওয়ান টু থ্রি এইভাবে করে সৃষ্টি হবে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট ধরে যাবে মাথায় রাখবে সবগুলো কি হবে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট ধরে যাবে কখন হবে যখন এক্স হচ্ছে ইনফেরিয়র ওয়াই হচ্ছে নর্মাল আর উল্টো সিচুয়েশন হলে এটা নর্মাল এটা ইনফেরিয়র হলে আমি প্রথমে যেটাতে গেছিলাম তখন কাটটা হবে পরীক্ষার শর্ট নোট হিসেবে আসে সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল কার্ড